అర్ధాకలితో అలమటిస్తున్నారు నల్గొండ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు పేరుకు సన్న బియ్యంతో భోజనమని గొప్పలు చెప్తున్నా విద్యార్థుల కడుపులు మాత్రం నిండటం లేదు ఈ పథకం ద్వారా క్వాలిటీయే కాదు క్వాంటిటీ కూడా మెయింటైన్ చేయట్లేదు ఏజెన్సీలు ఏదో నామాత్రంగా అమలు చేస్తున్న మధ్యాహ్న భోజనంతో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలు చేస్తున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం విద్యార్థుల కడుపులు నింపట్లేదు సన్న బియ్యంతో భోజనం అనడంతో ఇంటి నుంచి భోజనం కూడా లేక చాలీ చాలని అన్నంతోనే కాలం గడుపుతున్నారు విద్యార్థులు నూట గ్రాముల భోజనం మాత్రమే ఏజెన్సీలు అందిస్తుండటంతో ప్రాథమిక పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఎంతో కొంత సరిపోతున్నా హైస్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు మరికొందరు విద్యార్థులు టిఫిన్ చేయకుండా స్కూల్కి వస్తుండటం ఇక్కడ కూడా సరిపడా భోజనం అందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఒక్కో విద్యార్థికి వారానికి మూడు గుడ్లు పెట్టాల్సి ఉన్నా కొన్ని చోట్ల చిన్న అరటిపండుతోనే సరిపెడుతున్నారు ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు మరికొన్ని చోట్ల వారానికి ఒక్క గుడ్డే పెడుతున్నారు బియ్యం కొన్ని చోట్ల మంచిగా ఉంటుండగా మరికొన్ని చోట్ల బాగోలేక వండిన అన్నం ముద్దవుతోంది చారు నీళ్లలాగా కూరలు చారులాగా ఉంటున్నాయి రుచి పచ్చి లేని అన్నం తినలేక విద్యార్థులు పస్తులుండాల్సి వస్తోంది నల్గొండ జిల్లాలో మొత్తం ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై రెండు స్కూళ్లలో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఏజెన్సీల ద్వారా అమలు చేస్తోంది ప్రభుత్వం మొత్తం లక్ష ఐదు వేల మంది విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం అందుతోంది ప్రతి విద్యార్థికి నూట యాభై గ్రాముల భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి ప్రభుత్వమే సన్న బియ్యం ఇస్తోంది కానీ ఏ స్కూల్లోనూ నాణ్యమైన భోజనం అందడం లేదన్న ఫిర్యాదులున్నాయి మెను ప్రకారం గుడ్లు పండ్లు కూడా ఇవ్వట్లేదంటున్నారు తినడానికి సరిపడా షెడ్లు లేక ఎండలో కూర్చొని తినాల్సి వస్తుందంటున్నారు విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఇలా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అదేవిధంగా సంక్షేమ హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు నాణ్యమైన నాణ్యమైన భోజనం అందిస్తామని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి గత ప్రభుత్వానికి అన్నా కూడా మేము భిన్నంగా వ్యవహరిస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్పడం అనేది జరిగింది దాన్ని మాత్రం ఈరోజు అమలు చేసే దగ్గర పూర్తి స్థాయిలో విఫలమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇలా హాస్టళ్లలో మక్కినటువంటి బియ్యం అదేవిధంగా పురుగులు పడ్డటువంటి బియ్యం ఈరోజు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాంతోపాటుగా ఇలా నీలచారు ఏదైతే గతంలో ఏ విధంగా అయితే ఉన్నదో అదే మళ్ళీ పునరావుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి వెంటనే దాన్ని మార్చాలని చెప్పి ఈరోజు డివైఎఫ్ఐగా కోరుతా ఉన్నాం ప్రతి విద్యార్థికి వారానికి మూడు కోడిగుడ్లు అందించాలి మార్కెట్లో గుడ్ల రేట్లు పెరగడంతో వారానికి ఒకటి మాత్రమే ఇస్తున్నారు మరికొన్ని చోట్ల రెండు వారాలకు ఒకటి ఇస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి స్కూళ్లలో వంటగదులు లేక చెట్ల కిందే వండుతున్నారు నల్గొండ జిల్లాలో మరికొన్ని స్కూళ్లలో తాగునీరు లేక విద్యార్థులు ఇంటి నుంచే నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నారు పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం పథకానికి కేవలం ఇప్పుడు ఎనిమిది రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తా ఉన్నాం దాన్ని రెండోసారి అధికారంలోకి వస్తే దాన్ని నిధులు పెంచి ఎక్కువ రూపాయలు పెంచిస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చింది కానీ ఇప్పటికే సంవత్సర కాలం అవుతుంది ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఇప్పటి వరకు కనీసం మధ్యాహ్న భోజన పథకానికి ఒక రూపాయి నిధులు పెంచింది లేదు పారదర్శకంగా నిర్వహించే దాంట్లో అవి మొత్తం కూడా లోపం కనపడతా ఉంది ఈరోజు విద్యార్థులు మధ్యాహ్న భోజనం సరైనటువంటి నిధులు లేక అక్కడ ఎవరు స్కూల్లో తినే పరిస్థితి లేదు నిత్యావసరకుల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి పప్పు ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి గుడ్డి ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి ఎక్కడా కూడా గుడ్డి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు పౌష్టికమైన ఆహారం ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ప్రతి స్కూల్లో ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు చేసిన వంటలను స్కూల్ టీచర్లు రుచి చూశాకే విద్యార్థులకు వడ్డించాలి కానీ ఇది ఎక్కడా పూర్తి స్థాయిలో అమలు కావట్లేదు అధికారుల పర్యవేక్షణ కూడా లేకపోవడంతో తమకు నచ్చినట్లు తక్కువ ధరలకు పాడైన కూరగాయలు పండ్లు అందిస్తున్నారంటున్నారు విద్యార్థి సంఘం నాయకులు తల్లిదండ్రులు ఈ మధ్యాహ్న భోజనానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికీ పౌష్టికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని అందించేటువంటి పరిస్థితులు లేదు విద్యార్థులకు పౌష్టికరమైనటువంటి ఆహారం అందించడంలో తీవ్రమైనటువంటి జాప్యంగా వ్యవహరిస్తుంది కనీసం విద్యార్థులకు సరిపోయేటువంటి అన్నం అని వడ్డించేటువంటి పరిస్థితిలో లేదు విద్యార్థులకు ఒకే రకమైనటువంటి కూరతో రోజు భోజన సౌకర్యాలను పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే మధ్యాహ్న భోజనం వల్ల పౌష్టికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని అందించాలి అదేవిధంగా క్వాలిటీ అయినటువంటి ఆహారాన్ని అందించాల్సిందిగా ఎస్ఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా స్కూళ్లలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలని నాణ్యమైన భోజనం అందుతుందో లేదో అధికారులు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పర్యవేక్షించాలని కోరుతున్నారు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు